哈喽，大家好，欢迎收看漫食漫语。今天给大家介绍一个有点特别的食材，叫油麦粉。就不知道大家有没有吃过这个东西。然后油麦它其实有另外一个名字叫裸燕麦，所以你们可以感觉得到它跟燕麦是有那么一点关系的。它是一种粗粮。然后这个面粉它蛮特别的，就是它一定要用开水和面。今天会做一个油面窝窝。油面本身有一种非常不同于小麦的香气，怎么说呢？就是一种类似于青草植物系的那种香味然后配上味道非常浓郁的这个浇头，浇头本身是酸辣咸鲜都有的，所以这样一搭配就会让口感非常的丰富。这样一边倒开水一边搅拌，让整个面团都形成这种絮状，没有太明显干粉的状态。接着趁热揉成比较光滑的面团。这时候面团会有点烫手的，但是忍耐一下也不是什么大的问题。这个油麦面团做完之后，它有一个很神奇的质地，就是它有很明显的弹性。它的弹性不是说你用手摁一下它会回弹，这样就是你可以感觉到它弹不回来。但是如果你把它当做一个整体这样往案板上丢，你可以很明显的感觉到它会整个弹上来，就是很像一个橡皮球的那种感觉。下面这个步骤不是必须的。就如果你前面感受不到我说的那个面团的弹性的话，可能是因为开水不够开。那你就把面团分成小块，放到蒸笼里给它蒸一下，让这个面能达到一个半熟的状态，大概八分钟就好了。这时候可以把干木耳泡发，前面蒸过一下的油麦面团，再倒回到碗中，继续再揉一下。这时候太烫了，肯定没法用手揉，你可以用刮板。可以盖上一块布，让面团稍微降下温。切一小块面团下来，做上均匀的细条。这时候你最好有个硅胶垫或者一个光滑的大理石板也可以。如果是在木质案板上的话，面团可能会粘的。用两个手指揪一小块面，用手掌把小面团搓搓圆，然后用手掌根部把它往前推。在卷这个面卷的时候，注意要尽你所能的让面卷的厚薄比较均匀。不要让面卷上出现特别薄弱的部分，这样面卷站在蒸笼里的时候会比较稳固。然后，如果你觉得这样操作你做不来的话，也不要紧啊，可以用擀面杖是一样的，一个小球放在上面，然后就像擀饺子皮一样，用擀面杖把它擀成一个椭圆形。然后一样的是用一个手的食指这样捏住它，然后往上这样卷一下。到整个蒸笼都被油麦面卷完全占满的时候，就可以拿去蒸了。沸水下锅，差不多十到十五分钟就好了。等它在蒸的时候，你可以赶快来做个浇头，用开水把番茄烫一下，它皮自己就会裂开。番茄浇上开水去皮，切丁；土豆去皮切丁；茄子切丁。之前泡过的木耳撕碎，起一个油锅，一个蒜瓣压成蒜蓉，下锅爆香，加番茄酱。番茄酱一定要这样用油炒就很香。接着是准备好的番茄、土豆、茄子、木耳，加点盐调成咸淡，非常少的大概几滴的醋，加点生抽，然后别忘了加一些味道非常好、品质很高的蚝油，加一点水，让它煮一会儿，把所有的菜都煮软，让土豆都煮到绵绵的那种状态，这样汤汁会比较浓稠。最后，喜欢吃辣的人可以再加一点红油辣椒，然后最好能有一些青蒜也切碎了撒进去，关火。之前的油面也蒸好了，打开蒸笼的时候，你就能闻到这个扑鼻而来的油面的香气。或者你不想一次做这么多的话，也可以直接放到碗里蒸，浇上刚才做好的热腾腾的浓郁的浇头，这样就可以吃了。油面窝窝也叫烤姥姥。这个名字用普通话念好像有点好笑，用当地方言念应该是这样的。面面哭了啦！虽然没有肉是纯素的，但吃起来会非常的满足，关键是也很健康，希望你们喜欢。好了，今天这个油面窝窝就做好了，这个上面的浇头你可以随你喜欢的换了。我觉得如果换成那个意大利肉酱面的那种肉酱，应该也蛮不错的，你们可以在家里试试看。最后呢，喜欢我的节目或者喜欢我本人，不要忘记点赞、订阅、关注、评论、转发、同一笔同香蕉。谢谢收看，下期再见，拜,拜。